భారీ వర్షాలకు విజయవాడలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి విజయవాడ కంట్రక్ ప్రాంతం నుంచి తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి పూర్ణ వివరిస్తారు పూర్ణ శ్రీచందన గత వారం రోజులు కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు మొత్తం కూడా లోతట్టు ప్రాంతాలు మొత్తం కూడా జలమయమయ్యాయి ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతానికి విజయవాడ కుందావారి కంట్రీలో ఉన్న మొత్తం కూడా ఆ ప్రాంతం కూడా లోలేయింగ్ ఏరియా ఎక్కువగా పేద మధ్యతరగతి ప్రాంత వాసులు మొత్తం కూడా ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉంటారు చూడవచ్చు మనం ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మొత్తం కూడా చూడవచ్చు మొత్తం కూడా ఈ కాలనీలోకి నీళ్లు వెళ్ళడంతో పాటు ఇళ్లలో కూడా వెళ్ళిపోయినాయి మొత్తం కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు మనం ఇక్కడ ఇళ్లలో వాళ్ళు జీవించాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది మొత్తం కూడా ఇళ్లలో నీళ్లు వెళ్ళిపోవడంతో వాటిని తోడుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇక్కడ నెలకొంది లోపలికి లోపల ఏదైనా చేయాలన్నా కూడా వాళ్ళు ఇటుగా ఇటుగరాలు పెట్టుకుని వాటి మీద నడవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది అయితే దీనికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడతానికి కొంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి అమ్మా ఏమ రాత్రి నుంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి సార్ పైన కారిపోతున్నాయి కింద కారిపోతున్నాయి కింద నుంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి ఇళ్ళలో నుంచుంటానికి లేదు కూర్చుంటానికి లేదు పైన స్లాపులు కూడా కారిపోతున్నాయి మొత్తం కారిపోతున్నాయి సార్ కావాలంటే చూసుకోండి అసలు వారం రోజుల నుంచి పది రోజుల నుంచి అసలు కూర్చుంటాం మేమైతే పడుకుంటానికి కూడా ప్లేస్ చాలా లేదు నాలుగు రోజుల నుంచి వారం రోజుల నుంచి ఇవాళ అయితే అసలు మరీ ఇబ్బంది పడిపోతున్నాం రాత్రి నుంచి తెల్లవారు అలా పిల్లలతో కూర్చొనే ఉన్నాం లోపల ఇటీరాలు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అంటే జరులు ఈ పాములు ఏమన్నా వస్తే ఏమన్నా పిల్లలు నడుస్తానికి అనేసి అలా వేసుకున్నాము ముందు కొద్ది కొంచెం అని అలా వేసుకున్నాం తర్వాత ఎక్కువ ఎక్కువ అయిపోయినాయి అలా అయిపోయేటప్పటికీ ఇంకా బయటకే వచ్చి కూర్చున్నాం బయట కూర్చుంటానికి ఇప్పుడు వాన ఆగిపోయింది కాబట్టి బయట కూర్చోగలుగుతున్నాం అసలు ఇంట్లో కూర్చుంటానికి లేదు బయట కూర్చుంటానికి లేదు చాలా ఇబ్బంది పడిపోతున్నాం అండి మమ్మల్ని కానీ అధికారుల మటికి ఈ మటికే చూడట్లేదు మరి ఈ మటికి పట్టించుకోవాలి ఏం చేస్తారు ఎలా చేస్తారో తెలీదు చాలా ఇబ్బంది పడిపోతున్నాం మేము అధికారులు దృష్టి తీసుకెళ్లేదు సమస్యని తీసుకెళ్లారు వచ్చి చూస్తూనే ఉన్నారు వెళ్తూనే ఉన్నారు తీసేస్తాం అంటున్నారు ఇంకా మరి ఎప్పటికి వెళ్ళిపోతే తెలియదు సార్ చాలా ఇబ్బంది పడిపోతున్నాం పిల్లలతోటి మేము పనులకు వెళ్తేనే తిన్నట్టు లేకపోతే లేదు అది అయితే ఇదే పరిస్థితి ఇక్కడ స్థానిక కార్పొరేటర్ ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా అడిగి తెలుస్తాం మేడం చెప్పండి ఎలా ఇది రెండు గంటలు కురిస్తేనే ఎక్కువ వర్షం కురిస్తే ఈ డివిజన్ మొత్తం కూడా మురిగిపోయే మునిగిపోయేటువంటి పరిస్థితి అంటే అధికారులు ఎన్నిసార్లు చెప్పించినా ఇక్కడ పంపింగ్ స్టేషన్ ఉంది ఆ పంపింగ్ స్టేషన్ లో మోటార్లు పెట్టమని మేము ఎన్నిసార్లు సలహా ఇచ్చినా కూడాను అది పట్టించుకోకుండా ఏదో ఒక అరగంట ఆడించి వదిలేయటం జరుగుతా ఉంది దానివల్ల ఇవాళ డివిజన్ మొత్తం మునిగిపోయేటువంటి పరిస్థితి దీన్ని ఉన్నత ఉన్నతాధికారులు అందరూ కూడాను తక్షణమే స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాము అట్లాగే నేను వచ్చిన నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఈ కలవట్లు ఉన్నాయి కలవట్లు ఎత్తు పెంచండి దానివల్ల ఈ మునిగిపోతున్నాయి అని చెప్పినా కూడా ఒక్క అధికారి కమిషనర్ కూడా స్పందించకపోవటం అనేది చాలా దారుణం అని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈసారి ఈ కలవట్ అనేది తీసేసి కొత్త కలవట్ నిర్మించాలని చెప్పేసి మా యొక్క డిమాండ్ అండి అలాగే ఇక్కడికి ఏదైతే ఇక్కడ వరద పరిస్థితి తెలుసుకుని ఇక్కడ మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు గారు ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకి సహాయ సహకారం అందిస్తున్న ఆయన కూడా అడిగి అడిగి తెలుసు సార్ చెప్పండి ఈ కుందావరి కంట్రీకి ఇప్పుడు తరచూ ఇలాగే మునిగిపోతూ ఉంటుందా గతంలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఇక్కడ నెలకొందా సార్ ఇది దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొనాల్సినట్టు అవసరం ఉంది కొద్దిపాటి వర్షానికి దాదాపు వెయ్యి ఇళ్ళు మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితిని మనం ఈరోజు స్పష్టంగా చూస్తూ ఉన్నాం గతంలోనే ఈ విషయాన్ని ఈ సమస్యని గుర్తించి తొంభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు సంబంధించిన దాని ద్వారా ఈ కొందావర్ కంట్రీకి నుంచి ముప్పై మూడు తూముల దాకా ఒక పెద్ద డ్రైన్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే నోజువీడు రోడ్లో కూడా డ్రైన్స్ కూడా సరిగా లేకపోవడం మూలంగా వర్షం వస్తే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రెండు డివిజన్లు మునిగిపోయినాయి కాబట్టి ఒక శాశ్వత పరిష్కారం కనుక్కుంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ తొంభై ఎనిమిది కోట్ల జీవోను రద్దు చేసి ఇప్పటి వరకు పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తాం దాని పర్యవసానమే ఈ రోజున ఈ డివిజన్లో వెయ్యి ఇళ్ళు మునిగిపోయినాయి ఇళ్ళు మునిగిపోవడమే కాదు ఇళ్ళ రిపేర్లు కూడా దాదాపుగా పదిహేను వందల ఇళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి పాతి వేల రూపాయలు చొప్పున ఒక్కొక్క ఇంటికి గతంలో మంజూరు చేస్తే ఈ ప్రభుత్వం క్యాన్సిల్ చేసింది క్యాన్సిల్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళ పరిస్థితిని గమనించి ఏమైనా కొత్త తీసుకొచ్చారంటే ఏమి లేదు ఈ రోజున దాదాపుగా వెయ్యి మంది ఇళ్లలో వంట వండుకోకుండా ఆహార పదార్థాలు లేకుండా వీళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడుతా ఉన్నారు కమిషనర్ గారు రావాలి ముందస్తుగా లోట లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఇబ్బందులు పడతాయని తెలిసి వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నాయని తెలిసి ఎందుకు ముందస్తు చర్యలు తీసుకోలేపారు కాబట్టి ఇది పూర్తిగా అధికారుల వైఫల్యం కొట్టొచ్చినట్టు మనకు కనపడతా ఉంది ఇది ఇదే కనుక కొనసాగితే ఒక
అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి సరైన టైంలో సరైన విధంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి రాత్రి మా కార్పొరేట్ గారు అక్కడ డ్రైన్స్ సంబంధించినటువంటి ఆ సంపులో మోటార్లు వేసి మీరు ఇమీడియట్గా నీళ్లు తోడండి అని చెప్పి రాత్రి పన్నెండు గంటల ప్రాంతంలోనే అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తే ఇప్పటి వరకు కూడా పట్టించుకున్నటువంటి పరిస్థితి కమిషన్ గారు రానటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య ఏదో మేము అది చేసాం ఇది చేసాం చెప్పడం కాదు సాక్షాత్తు వెయ్యి ఇళ్ళు ఈ డివిజన్లో నీళ్లలో నానిపోతా ఉన్నాయి డ్రైన్లు వర్షం నీళ్లు మంచి నీళ్లు లేకపోతే అన్ని కూడా కలిసి ఉన్నాయి చాలా ఇబ్బందులు పడుతా ఉన్నారు కాబట్టి ఎప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం దిగి రావాలి ఇంటింటికి ఐదు వేలు పదివేల రూపాయలు ఇవ్వాలి వాళ్ళు రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్లకు తరలించాలి అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం ఇందులో కనుక అశ్రద్ధ వహిస్తే అలక్ష్యం వహిస్తే ఖచ్చితంగా ప్రజలు సరైన సమయంలో సరైన విధంగా బుద్ధి చెబుతారని చెప్పని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం అట్లాగే ఇక్కడ ఈ ఇంటికి సంబంధించిన ఇంకా కొంతమంది మనతో ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా అడిగి తెలుసు చెప్పండి అసలు మీకు తరచూ ఇలాగే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అమ్మా ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళని పోవటానికి ఎన్ని రోజులు పట్టేది మీకు సమయం ఈ వర్షం పడినప్పుడు అలా ఇలాగే అవుతున్నాయండి అలా మునిగిపోవడం జరుగుతుంది మొత్తం పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు బాగా ఇబ్బందులు పడుతున్నామండి ఇక బయటికి వెళ్ళాలన్నా ఒక రోజు రెండు రోజులు పడుతుందండి మోటార్లు రాత్రి నుంచి చెప్పినా కానీ కార్పొరేటర్ గారు మోటార్ వేయకపోవడం నీళ్లు లేకుండా అలా వదిలేశారు మా ఇల్లు మొత్తం మునిగిపోయిందండి మరి వంట చేసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఇబ్బంది కలుగుతుందా మీకు వంట చేసుకోవడానికి అసలు లేదండి పిల్లలు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు వంట చేసుకోవడానికి కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉందండి నీళ్ళు ఉండగా ఇక వంట చేసిన ఒకసారి బయటికి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి తింటాం అండి ఇక హోటల్లో లేదా బయటికి వెళ్తే అనసిందంగా నీళ్ళలో వంట చేసుకున్నా లేదండి అది ఎప్పటికప్పుడు ఏవి జరుగుతానే ఉండే డ్రైనేజ్ సరిగ్గా ఉంటే నీళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి డ్రైనేజ్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల నీళ్ళు ఆగిపోతాయి అది అధికారులు సరిగ్గా చేసి సరిపోతాయి ఇది మొత్తం మనం చూడొచ్చు మొత్తం కూడా ఇది చాలా లో లో లేయింగ్ ఏరియా మొత్తం కూడా ఆటంతో మొత్తం కూడా నీళ్లు మొత్తం కూడా చేరుకున్న ఇళ్లలో కూడా వెళ్ళిపోయినాయి అయితే ఆ నీళ్లు మొత్తాన్ని కూడా తోడుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇక్కడ నెలకొంది మొత్తం కూడా లోపలికి వెళ్ళిన నీటిని మొత్తం కూడా ఏదైతే ఆ నీటిని తోడుకుంటున్నారో మొత్తం కూడా లోపలికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళ ఇంటికి రాళ్ళు అలాంటివి వేసుకుని మరి నీళ్లు తోడుకునే పరిస్థితి నెలకొంది ఏం ఏమో చెప్పండి ఎలా ఉంది అది నీళ్ళు వచ్చేసినాయండి లోపలికి నుంచోటకు కూడా ప్లేస్ లేదు బాగా లోతుగా చాలా లోతుగా ఉన్నాయి అన్నం కూరలు లేవు బయటే కూర్చున్నాం పిల్లల్ని అలా ఉంది ఇదిగో నీళ్లు బాగా వాటర్ వచ్చేసినాయండి అన్ని తేలిపోతున్నాయి నీళ్ళు అవన్నీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉందండి ఇక కొట్టులోకి బట్టలు కూడా వెళ్ళిపోయినాయి బట్టలలోకి నీళ్లు కూడా వెళ్ళిపోయినాయి రాత్రి నుంచి బాగా వాటర్ వచ్చేసినాయండి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది భోజనం కూడా ఇంత మట్టి వండుకోలేదు మేము పొద్దు నుంచి ఇక్కడ బయటే ఉన్నాం రోడ్ల మీద మేము అది పరిస్థితి మరి ఇంకేం చేస్తామండి ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి మొత్తానికి గత నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు మొత్తం కూడా ఈ లోతట్టు ప్రాంతం కావడంతో మొత్తం కూడా మునిగిపోయిన పరిస్థితి కనపడుతుంది మొత్తం కూడా లోపల ఇంట్లో సామాను కూడా తెచ్చుకోలేని పరిస్థితి కూడా ఇక్కడ కనపడుతుంది అయితే లోపల ఏదైనా వంట చేసుకోవడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది లోపలికి ఎటువంటి మేము తీసుకువెళ్లే పరిస్థితి లేదు అని చెప్పి అంతా కూడా ఆ విధంగా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఓవర్ హైదరాబాద్ స్టూడియో